স্বাগতম সবাইকে পৃথিবীর স্বর্গ খ্যাত দেশ সুইজারল্যান্ডে প্রজেক্ট রিভাইভালের সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ সিরিজের এই পর্বে আমরা ইউরোপিয়ান আল্পসের সবচেয়ে বিখ্যাত পাহাড় ও সবচেয়ে বড় গ্লেশিয়ার দেখার জন্য হাইকিং করে বেড়াবো পাহাড়ের বুকে বুকে আর পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ট্রেন জার্নিগুলোর মাঝে একটি গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেস লাইনে ঘুরে বেড়াবো স্বপ্নের মতো সুন্দর এই দেশটিতে গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেস পৃথিবীর সবচেয়ে ধীরগতির এক্সপ্রেস ট্রেন খ্যাত সুইস এই ট্রেন রুটটি প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে সুন্দর ট্রেন জার্নিগুলোর মাঝে প্রথম পাঁচের ভেতর সবসময় থাকে উনিশশো সালে প্রথম চালু হওয়া এই ট্রেন লাইন সুইস আলপাইন টাউন জারমার্ট থেকে শুরু করে পাহাড়ি ভ্যালির মধ্য দিয়ে দুইশো টি ব্রিজ ও একানব্বইটি টানেল পেরিয়ে চলে যায় আরেক আলপাইন টাউন সেন্ট মরিটসে এক প্রান্ত থেকে আইকনিক ম্যাটার হর্ন আর অন্য প্রান্তে পিচ বার্নিনা আর মাঝে অগণিত পাহাড় ভ্যালি নদী খাদ লেক আর পাহাড়ি গ্রাম সব মিলিয়ে এই অসাধারণ সুন্দর ট্রেন ভ্রমণ উপভোগ করতে প্রতি বছর লাখ ট্যুরিস্টের সমাগম ঘটে আর এই পর্বে আমরা সেই গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেস রুটে ঘুরে বেড়াবো ও দেখানোর চেষ্টা করব এই পথের সুন্দর সুন্দর কিছু জায়গা তো আমাদের গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেস রুট ভ্রমণের প্রথম লোকেশন হচ্ছে সুইস আল্পস ও সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত পর্বত ম্যাটারহর্নের গোড়ায় অবস্থিত টাউন জারমাট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ষোলোশো মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ি টাউনটিকে সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত আলপাইন পর্যটন টাউন বললেও ভুল হবে না প্রতি বছর প্রায় বিশ লক্ষ ট্যুরিস্টের আগমন ঘটে এই জায়গাটিতে আর এই চাপ সামাল দিতেই ভালে রিজিয়নের এই ছোট টাউনটির মাত্র পাঁচ হাজার আটশো জনবলের প্রায় পুরোটাই কাজ করে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে গাড়িমুক্ত এই টাউনে পৌঁছানোর সবচেয়ে ভালো উপায় পাবলিক ট্রেন অথবা পায়ে হেঁটে তবে ট্যুরিস্টদের সুবিধার জন্য কিছু ছোট ছোট ইলেকট্রিক ট্যাক্সি চলাচল করে এই জায়গাটিতে এখানের বাড়িঘরগুলোর অর্ধেকই হোটেল ও গেস্ট হাউস এক তৃতীয়াংশ সেকেন্ডারি ভ্যাকেশন হাউস আর দোকানপাট ও ছোটোখাটো ব্যবসা কেন্দ্র তো আছেই মাত্র হাতে গুনা কয়েকটি মূল রাস্তা ও তাকে ঘিরে দোকানপাট ক্যাফে রেস্তোরাঁ হোটেল গেস্ট হাউস মাঝে একটা চার্চ এই তো ছোট্ট পাহাড়ি টাউনের রূপ তবে বেশ পুরাতন কিছু জায়গায় কাঠের বাড়িঘরগুলো দেখে সহজেই আজ করা যায় কিভাবে একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে আলসের বৈরি আবহাওয়ায় টিকে আছে এই জনপদ জারমাটের মাঝে দিয়ে বয়ে চলে গেছে ভিসপা নদী যা উৎপত্তি হয়েছে এই আশপাশের পর্বতের বরফ গোলা পানি থেকে তবে আর সব কিছু ছাপিয়ে সবার চোখ অদূরে প্রায় চার হাজার চারশো মিটার উচ্চতার জায়ান্ট ম্যাটারহর্ন পর্বতের দিকে যেতে বাধ্য এই পর্বত ও এর আশপাশের আরও পাহাড়ি এলাকায় ঘিরে অনেকগুলো লিফট ট্রেন ও গন্ডলা রয়েছে যেগুলোতে চড়ে খুব সহজেই পাহাড়ের উপরে চলে যাওয়া যায় এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়েও যাওয়া যায় তো আমরাও এখন যাচ্ছি পাহাড়ের দিকে ট্রেন স্টেশন থেকে টিকিট কেটে চলে গেলাম এই ফানিকুলার লিফটে ট্রেনের মতোই দেখতে কিন্তু পাহাড়ি টানেলের ভেতর চলা এই যানটি প্রায় ষাট থেকে সত্তর ডিগ্রি কোণে উপরের দিকে চলতে পারে আর এতে করে কয়েক মিনিটের মাঝেই পৌঁছে যাওয়া যায় ষোলোশো বিশ মিটার উচ্চতায় সুনেগা রথর্ন ভ্যালিতে লিফট থেকে নেমে বাইরে বেরোতেই একটা রেস্টুরেন্ট তার খোলা বারান্দায় বসে খাবার ব্যবস্থা আছে তবে সব কিছু ছাপিয়ে যাবে এখান থেকে দেখা অবাক করা দৃশ্য শুধু আইকনিক ম্যাটার হর্নই নয় 
সাথে আশেপাশের উঁচু উঁচু পাহাড়ের দৃশ্য এত ভালোভাবে দেখা যায় এখান থেকে যা সত্যিই অসাধারণ এখান থেকে কয়েকটি গন্ডলাই বা কেবল কারে চড়ে পাহাড়ের অন্যান্য অংশে যাবার ব্যবস্থা আছে আবার অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষের জন্য মাউন্টেন বাইকিং করারও সুবিধা রয়েছে তবে এই বেলা আমাদের প্ল্যান হাইকিং করার এখান থেকে একটা বেশ সুন্দর হাইকিং রুট আছে ফাইভ লেগস ট্রেইল তবে পুরো ট্রেইল বেশ লম্বা তাই পুরোটা কভার করতে না পারলেও দেখা যাক কত দূর যাওয়া যায় সুন্নেগা থেকে একটু নিচের দিকে নামতেই একদম কাছেই প্রথম লেকের দেখা পেয়ে গেলাম লাইজি এই লেকের অনেক ছবি আগে ইন্টারনেটে ঘেটে দেখা হয়েছে পেছনে ম্যাটারহর্ন আর সামনে সুন্দর ছোট্ট পাহাড়ি লেক চমৎকার দৃশ্য লেকের পাশ দিয়েই চলে গেছে হাইকিং রাউট তো সেই রাস্তায় হাঁটা শুরু করলাম সামনের দিকে বেশ খানিকটা নিচের দিকে নামতে হবে তার মানে এই পথটুকু আবার উপরে উঠে ফিরতেও হবে তো কিছু দূর এগোনোর পরে পৌঁছে গেলাম মোজেসি এই লেকের পানির রং নীলচে সাদা পানিতে অতিরিক্ত পরিমাণ মিনারেলের উপস্থিতি এমন রঙের কারণ এই লেকের আশপাশ ঘুরে ফিরে খানিক্ষণ কেটে গেল বেশ ভালোই তবে এর এরপরের লেকগুলো বেশ দূরে আর উঁচুতে অবস্থিত যেগুলোতে যেতে হলে অনেক সময় লাগবে তাই আর সামনের দিকে না এগিয়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে যাওয়ার যাত্রা হাতে আরও এক ঘন্টা সময় আছে দিনের শেষের লিফটে করে নিচে নামায় তাই এই গরমের দিনে একটু লাইজি লেকের পানিতে শরীর ঠান্ডা করে নিলাম সুন্দর দৃশ্য ঠান্ডা পানির লেক রোদের উষ্ণতা আর কি চাই কিছুক্ষণ পাহাড়ের কোলে শুয়ে বসে গান গেয়ে আর চারিদিকে সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করে সময় কেটে গেল বেশ ভালোভাবেই তুমি আমার পাশে বন্ধু হে বসিয়া থাকো একটু বসিয়া থাকো আমি মেঘের দলে আছি আমি ঘাসের দলে আছি আমি মেঘের দলে আছি আমি ঘাসের দলে আছি তুমি থাকো বন্ধু হে বসিয়া থাকো একটু বসিয়া থাকো সুনেগা থেকে ফিরে এলাম জার্মাতে দিনের আলো যেন একটু একটু করে আগেই কমে আসে এই পাহাড় ঘেরা টাউনে তাই সারা দিনে আমার মতো পাহাড় ঘুরে বেড়ানো মানুষের এখন একটু আরাম করে মূল শপিং স্ট্রিটে থাকা রেস্টুরেন্টে রাতের খাবারের প্রস্তুতি আমিও পরন্ত বিকেলে আরেকটু হেঁটে ঘুরে ফিরে দেখছি এই সুন্দর স্বর্গটিকে চমৎকার এই জায়গাটিকে মনে হয় না আরও অনেকবার আসলেও পুরানো লাগবে এত এত পাহাড়ের মাঝে সবসময় কিছু না কিছু নতুন পাওয়া যাবেই আর এই শেষ বেলায় মূল স্ট্রিটের এই মিউজিশিয়ানদের বাজনা শুনতে শুনতে জার্মাটে আমাদের প্রথম দিনে সমাপ্তি টানছি পরদিন থেকে শুরু হবে আমাদের গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেসের ট্রেন যাত্রা পরদিন ঝলমলে রোদেলা সকাল জার্মার ট্রেন স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে একটু তুলনামূলকভাবে নিচু ভ্যালির দিকে যাত্রা ট্রেন চলছে পাহাড়ের খাদের পাশে সরু রেল লাইন দিয়ে যার বেশিরভাগটাই একটি মাত্র লাইন মাঝে একটি স্টেশনে দুইটি লাইন আছে যেখানে দুই দিকে থেকে আসা ট্রেন একটা আরেকটার জন্য অপেক্ষা করে এই লাইনের বেশ কিছু অংশ বেশ ঢালু পাহাড়ে উঠে বলে অতিরিক্ত কাটাযুক্ত চাকা ব্যবহার করে ট্রেনগুলো তো জার্মার থেকে ব্রিক ট্রেন স্টেশনে গিয়ে একটা ট্রেন পরিবর্তন করে রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে অরিজিনাল গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেস ট্রেন সরাসরি জার্মার থেকে প্রায় এক টানা আট ঘন্টা চলে পৌঁছায় শেষ স্টেশন সেন্ট মরিচে তবে আমরা বেশ কিছু কারণে অরিজিনাল ট্রেনের বদলে একই পথে রিজিওনাল ট্রেনে চলে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের প্ল্যান পুরো রুটের বেশ কিছু জায়গায় ছোট বড় বিরতি দিয়ে তাই মূল গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেস ট্রেনের চেয়ে রিজিওনাল ট্রেনগুলোই ভালো আর উপরিপাওনা হিসেবে একটু পুরাতন ট্রেনগুলোর খোলা জানালা ও খরচের সাশ্রয় তো আছেই দেখতে দেখতেই পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্য ফিস ট্রেন স্টেশনে স্টেশনের পাশেই পাহাড়ের উপরে ওঠার কেবল কারের স্টেশন সেখানে গিয়ে একটি টিকিট কেটে উঠে বসলাম কেবল কারে গন্তব্য পাহাড়ের উপরের গ্রাম ফিসা আলস এটি মূলত একটি বড় ক্রস কান্ট্রি স্কিয়েরিয়া 
পাশাপাশি পাহাড়ের উপর থাকা তিনটি সংযুক্ত স্কি রিজর্ট ডিডা আল্প বেটমা আল্প ও ফিশা আল্প নিয়ে গঠিত এই জায়গাটি শীতকালে স্কিয়ারদের জন্য পারফেক্ট লোকেশন আর এখন গ্রীষ্মকালে হাইকারদের জন্য আকর্ষণের জায়গা তো গণ্ডলায় করে উপরের দিকে উঠছি আর দূরের পাহাড়েরও ভ্যালির দৃশ্য আরও বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখতে দেখতেই পৌঁছে গেলাম আমাদের প্রথম স্টপ ফিশার আল্পে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় বাইশশো বারো মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই ছোট গ্রামটিতে আগে বেশ কিছু ফার্ম ও কৃষিকাজ করা পরিবারের বসবাস ছিল বর্তমানে সুইস সরকারের সহায়তায় বেশ কিছু ফার্ম এখনও টিকে আছে তবে মানুষের আয়ের মূল উৎস হচ্ছে ট্যুরিজম এখান থেকে পাহাড়ের একদম উপরের পয়েন্ট এগিস হর্নে যাওয়ার আরেকটি কেবল কার বা গণ্ডলা আছে তবে আমরা সেখানে যাব হাইকিং করে পথের সাইন অনুযায়ী প্রায় দুই ঘন্টার এই আপ হিল ট্রেইলে মোটমাট সাতশো মিটার উপরে উঠতে হবে হাইকের প্রথম বিশ পঁচিশ মিনিটের মতো পথ প্রায় সমতলি বলা যায় পথের যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো সেটা হচ্ছে লুপাইন নামের ফুলে ফুলে পাহাড়ের অনেক জায়গায় এখন রঙিন দেখতে খুব সুন্দর এই ফুলগুলো বিশেষ করে এই রোদ ঝলমলে আপ হওয়ায় পাহাড়ের সৌন্দর্য অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে আর আমার সুইস বন্ধুকে সাথে নিয়ে এই আঁকাবাঁকা পথের অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে হাইকের মাঝে একটা ছোটোখাটো স্ন্যাক্স ব্রেকের পরে আবারও খারাপ পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে থাকলাম এখন আর পথের বেশিরভাগটাই একেবারে আফিল আমাদের পৌঁছাতে হবে ওই যে উপরে পথে পাহাড়ের একদিকে গ্লেশিয়ারের খানিকটা দৃশ্য দেখতে পাবার পরে যেন আর একটু এনার্জি পেলাম বাকিটা পথ যাবার জন্য তো উপরে কেবল কার স্টেশনের পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট বা হাট আছে যেখানে বেসিক কিছু খাবার ও পানীয় পাওয়া যায় সুন্দর বারান্দা থেকে দৃশ্য দেখে পানীয় বা খাবার উপভোগ করার সুযোগ আছে এখানে তবে যেই ঠান্ডা বাতাস তাতে বাইরে থাকাই মুশকিল আর এই যে ইউরোপিয়ান আল্পসের সবচেয়ে বড় গ্লেশিয়ার আলেজ গ্লেশিয়ার প্রায় তেইশ কিলোমিটার লম্বা এই গ্লেশিয়ারের উৎপত্তি অপর পাশের বার্নিজ আল্পস থেকে তবে বর্তমানে খুব দ্রুতই এই গ্লেশিয়ারের আকার কমছে অতিরিক্ত বরফ গলার কারণে গ্লেশিয়ার সহ এই পুরো এলাকাটিকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয় দুই সালে আর আমরা যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে এই গ্লেশিয়ারটি দেখছি তার নাম এগিস হন্ট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উনত্রিশশো সাতাশ মিটার উচ্চতার এই জায়গাটিতে চাইলে সহজেই যে কেউ কেবল কারে করে ফিশ স্টেশন থেকে চলে আসতে পারে তো এতক্ষণ হাইকিং করে এই উপরে উঠতে উঠতে বেশ ক্ষুধা পেয়ে গেছে তাই একটা ছোট্ট ব্রেক হাইকিংয়ের ক্লান্তি নিয়ে এই অসাধারণ দৃশ্যের মাঝে বসে থেকে একটা সামান্য স্যান্ডউইচও যেন অনেক বেশি তৃপ্তিদায়ক তো এই এগিস হর্নে আশেপাশের দৃশ্য যত সুন্দরী হোক না কেন ঠান্ডা বাতাসের কারণে খুব বেশিক্ষণ সেখানে থাকা সম্ভব হলো না তাই কেবল কারে করে এগিস হর্ন থেকে আবার ফেরত এলাম ফিশা আল্প গ্রামে ফুলে ফুলা সেজে ওঠা এই পথ ভীষণ সুন্দর আর গ্রামের ভেতরে গিয়েই দেখা পেলাম এক পাল গরুর সুইজারল্যান্ডের ট্রেডমার্ক বলা চলে পাহাড়ে গরুর পাল আর তাদের গলায় বাধা ঘন্টার টুংটাং শব্দ টিপিক্যাল সুইস গ্রামের দৃশ্য যাকে বলে ফিশা আল্প থেকে কিছুটা নিচের দিকে অবস্থিত গ্রাম বেটমা আল্পের দিকে যাব আমরা এখন পথ কিছুটা নিচু কিন্তু আগের হাইকিংয়ের তুলনায় অনেকটা সহজ আর প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার এই পথের চারপাশের সৌন্দর্যের কথাই আর কি বর্ণনা করব সেটা নিজ চোখে না দেখলে কখনোই উপলব্ধি করা সম্ভব নয় বলে মনে হয় পাশে ছোট্ট একটা লেক আর পেছনে বেটমা আল্পের চূড়া বেটমা হর্ন সব মিলিয়ে অসাধারণ একটা ছবির ফ্রেমে বন্দি করে রাখার মতো দৃশ্য বেটমা আল্প গ্রামটি ফিশা আল্পের তুলনায় কয়েক গুণ বড় 
তাই অনেক বেশি বাড়িঘর ও গেস্ট হাউস যেমন চোখে পড়বে তেমনি মানুষের আনাগোনাও বেশি মজার ব্যাপার হচ্ছে শীতকালে একদিকে যেমন স্কি স্লোপগুলোতে স্কি করা যায় তেমনি উপরের গ্রাম ফিশা আল্প থেকে শুরু করে বেটমা আল্প হয়ে রিরা আল্প পর্যন্ত স্কি করে চলে যাওয়া যায় তো সারাদিন হাইকিং আর সুন্দর দৃশ্য দেখার পর এখন চলে এলাম বেটমা আল্প কেবল কার স্টেশনে শরীর যত ক্লান্ত থাকুক না কেন এই অপার্থিব সৌন্দর্যের মাঝে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ আসলেই ভাষায় প্রকাশ করার মতন না আর এই অসাধারণ দৃশ্যের সাথেই আজকের দিনের সমাপ্তি টানছি এখানেই কালকে আবার ফিরব ট্রেনে তো পরদিন আমাদের গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেস যাত্রা আবারও চলছে আমাদের এখনকার গন্তব্য আন্ডার মার্ট যাবার পথে পাহাড়ের ভ্যালিতে টানা তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রায় ত্রিশ হাজার স্কাউটের সামার ক্যাম্প যাদের বেশিরভাগেরই বয়স সাত থেকে সতেরো বাচ্চাদের তাদের নিজেদের সমান ব্যাগ নিয়ে এই পাহাড়ের নিয়মকানুন মেনে ক্যাম্পিং করার বিশাল আয়োজন স্কাউট কমিটি বাদেও সুইস সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে হচ্ছে ভাবাই যায় না যে এত ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কিভাবে এত বড় আয়োজন করা যায় সত্যি প্রশংসার দাবিদার বাচ্চাদের ক্যাম্পিংয়ের অসাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে মনে মনে একটু ঈর্ষা যে হলো না তা কিন্তু নয় আর এই ক্যাম্পের শেষে ওভারওয়ার্ল্ড স্টেশন পেরুতেই আমরা ঢুকে পড়ছি ফোরকা টানেলে প্রায় পনেরো কিলোমিটার লম্বা এই টানেল দিয়ে ভালে রিজিয়নের সাথে উরি মাউন্টেন রিজিয়নের সংযোগ ঘটেছে বছরের সীমিত সময়ে পাহাড়ের উপর ফুরকা পাস দিয়ে যানবাহন চলাচল করত আগে উনিশশো সালে এই টানেল নির্মিত হওয়ায় সারা বছর এই রিজিয়ন সুইজারল্যান্ডের অন্যান্য জায়গার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে চলে এসেছি আমাদের দিনের প্রথম স্টপ আন্ডার মাটে চোদ্দোশো সাঁত্রিশ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই ছোট গ্রামটির আশপাশে উল্লেখ করার মতো দুই তিনটি ছোট স্কি স্লোপ আছে আর আছে তিন পাশে তিনটি আলপাইন মাউন্টেন পাস আগে শুনেছি যে সুইজারল্যান্ড হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে অগণিত বাংকারের দেশ দেশটির বিভিন্ন পাহাড়ে এত এত বাংকার বা এমার্জেন্সি আশ্রয় কেন্দ্র আছে যে দেশের সবাইকে এসব জায়গায় বেশ অনেক দিনের জন্য নিরাপদে রাখা সম্ভব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ারের সময়ে নির্মিত এইসব বাংকারের বেশ কিছু চোখে পড়ল এই জায়গাটিতে তো বাংকারের কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম ডেভিলস ব্রিজ নামে একটা গল্পময় জায়গাতে ধারণা করা হয় যে প্রথমে এই ব্রিজটি তৈরি করতে স্থানীয়রা ব্যর্থ হওয়ার পর শয়তান বা ডেভিলকে একটা ব্রিজ বানিয়ে দিতে বলে তখন প্রথম যে ব্রিজটি পার হবে তার প্রাণ কেড়ে নেওয়ার শর্তে শয়তান সেই ব্রিজটি বানিয়ে দেয় কিন্তু মানুষের বদলে প্রথম প্রাণ হিসেবে স্থানীয়রা একটা ছাগলকে ব্রিজটার উপরে পাঠিয়ে দেয় তাতে শয়তান ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রিজটি ভাঙার চেষ্টা করে কিন্তু ব্রিজে খ্রিস্টীয় ক্রুশ আঁকা থাকার কারণে শয়তান সেটিতে ব্যর্থ হয় আর এই রূপকথার জল্পনা কল্পনাকে ঘিরেই আন্ডারমাটের একটা ট্যুরিস্ট আকর্ষণ হচ্ছে এই জায়গাটি বর্তমানে পুরাতন পায়েহাটার ব্রিজটি বাদেও ট্রেন ও গাড়ি চলাচলের জন্য দুইটি পৃথক ব্রিজ রয়েছে এই ব্রিজগুলো ঘুরে ফিরে পাহাড়ের ভেতরে অল্প একটু সুরঙ্গ পার হয়ে বৃত্তাকার পথেই আবারও ফিরে আসা যায় যেখান থেকে শুরু করেছিলাম তো এই জায়গাটি একটু ঘুরে ফিরে দেখে তারপর আমরা ফিরে যাব আন্ডারমাট ট্রেন স্টেশনে আন্ডারমাট থেকে ট্রেন আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে লাগলো কিছু দূর পাহাড়ের গায়ে সাপের মতন আঁকাবাঁকা পথে চলার পরে আমরা পার হচ্ছি এই রুটের সর্বোচ্চ পয়েন্ট ওবা আল্প পাস যার অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুই মিটার উচ্চতায় পাসের সাথেই একটা লেক যার নাম ওবা আল্প জি বা ওবা আল্প লেক লেকের পাশে ট্রেন স্টেশন থেকে গন্ডলায় করে পাহাড়ের উপরে যাওয়া যায় আবার অন্য দিকের আরেকটা গন্ডলা দিয়ে পাহাড়ের অন্য পাশের ট্রেন স্টেশনে পৌঁছানো যায় তো ওবা আল্প পাস পেরুতেই আমরা উরি মাউন্টেন রিজিয়ন থেকে গ্রাউবুন্ডেনে প্রবেশ করলাম 
ট্রেন আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে আর এই সুন্দর পথে চলতে চলতে আমরা এক সময় পৌঁছে গেলাম রিজেন্টিস বা মুস্টারে রাইন ভ্যালির ছোট এই পাহাড়ি গ্রামের মূল আকর্ষণ সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে পুরানো বেনেডিকটাইন মনেস্টেরি মনেস্টেরি প্রথম ইতিহাস পাওয়া যায় প্রায় সপ্তম শতাব্দীতে তৎকালীন আশেপাশের এলাকা থেকে পিলগ্রিমেজের জন্য মানুষ এই মনেস্টারিটিতে আসত পৃথিবীর হাতে গোনা যে কয়টি অঞ্চলে এখনও রোমান্স ভাষার প্রচলন আছে তাদের মাঝে এই অঞ্চলটি অন্যতম আর এই ভাষা সংরক্ষণ ও ব্যবহারের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে মনাস্টারিটির বর্তমানে ধর্মীয় নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে এই জায়গাটিতে ডিজেন্টিস স্টেশনে এসে গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেসের অরিজিনাল প্যানারোমিক ট্রেনের দেখা পেয়ে গেলাম শীতের সময় আসলে এই ডিরেক্ট ও আরামদায়ক ট্রেনে বসে লম্বা জার্নিতে বাইরের দৃশ্য সাথে ট্রেনের কিচেনের থ্রি কোর্স মেনু উপভোগ করার অভিজ্ঞতা বেশ চমৎকারী হবার কথা তাছাড়া পাহাড়ে বরফের কারণে তখন এই রুটটা আসলেই গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেস হয়ে ওঠে যা ছবিতে দেখেছি তবে সেই অভিজ্ঞতা আপাতত ভবিষ্যতের কোনো এক শীতের জন্য জমিয়ে রেখে আবারও ট্রেনে চড়ে বসলাম আমাদের এবারের গন্তব্য এই পাহাড়ি ভ্যালি থেকে আরও নিচের দিকে পাহাড় নদী আর লেককে পেছনে ফেলে ট্রেন ছুটে চলছে আকাশও এই শেষ বেলায় এসে একটু মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে আর ট্রেনের জানালা দিয়ে বাতাসের ঝাপটা এসে শরীর মন জুড়িয়ে দিচ্ছে এই দেখতে দেখতে এক সময় পৌঁছে গেলাম পাঁচশো বিরানব্বই মিটার উচ্চতায় অবস্থিত গ্রাউগুন্ডেন অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর ও সেন্টার কুর গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেস ভ্রমণ করা ট্যুরিস্টদের একটা বড় অংশই কুর থেকে শুরু অথবা শেষ করেন সেন্ট মরেজ বা ডাভোস পর্যন্ত যাওয়ার বদলে এই পর্বের মতো আমরাও আমাদের গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেসের জার্নি শেষ করব এই শহরটিতে এই কদিন আমার সুইস বন্ধুর বাসায় থাকার সুবাদে থাকার জায়গা নিয়ে কোনো টেনশন করতে হয়নি আজকে কুর শহরের ওল্টাউনে একটা ছোট্ট বাজেট হোটেল পেয়ে গেলাম সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হলো তবে গ্লেশিয়ার এক্সপ্রেসের বাকি জায়গাগুলোতেও আমরা যাব সেটা সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে সুন্দর ট্রেন রাউট খ্যাত বাণিনা এক্সপ্রেস রুট ফলো করে আর সেই যাত্রায় আমাদের সাথে থাকতে প্রজেক্ট রিভাইভাল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে যেন ভুলবেন না তবে আজকের মতো বৃষ্টি স্নাত কুর থেকে এখানেই বিদায় দেখা হচ্ছে পরের পর্বে সুইজারল্যান্ডের অসাধারণ বার্নিনা এক্সপ্রেস ট্রেনে